നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവര് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സെഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു എം ബി ടി ഐ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളിലൂടെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതെല്ലാം അറിയിക്കണം അതുപോലെ കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കൂടെ വേണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് അതുപോലെ സെൻസിങ് ഇൻറ്റുവിറ്റീവ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് നാല് തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിങ്കിങ് ഫീലിങ് ടൈപ്പ് ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാന അതായത് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രണ്ടു തരം തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എം ബി ടി ഐ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആളുകളുടെ സവിശേഷത എന്താണ് അവർ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് തിങ്കിങ്ങിനായിരിക്കും അവർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഈ തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആളുകളുടെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് എന്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ച് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നിരീക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ വിവരശേഖരം നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഈ തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ അതേസമയം ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടല്ല അവർ തീരുമാനം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സത്യസന്ധതയോ മറ്റു എത്തിക്സും വാല്യൂസും ഒന്നും പരിഗണിച്ചോളണമെന്നില്ല ഇത്തരക്കാർ അവർക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ബന്ധമാണ് അവർ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അവര് അതിനൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കുക അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലബ്ബിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ സെലക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് അതിൽ ഇത്ര ആളുകൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് പേർക്ക് അവസരം അപ്പൊ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഒക്കെ പേരുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ആറ് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും നിങ്ങൾ ഒരു തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആളാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒരാളെ വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ ഗുണങ്ങളും പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസും ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക ഈ ആറ് പേരെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം അതേസമയം ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ അതിലായി ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് എപ്പോഴും സാധ്യത ഈ രണ്ടു തരം ആളുകളും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ തത്വങ്ങൾ അതുപോലെ സത്യസന്ധത നീതി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ അതായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് വരും 
അതേസമയം ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവര് വാല്യൂ നൽകുന്നത് ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് ഏഹ് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ അവന് നമ്മളിപ്പോ അവനെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാല് അത് അവനെ എങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അവന് ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അത് ബാധിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക അവിടെ മറ്റു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മറ്റുള്ള മൂല്യങ്ങളും സദാചാരവും അല്ല അവരതിന് പരിഗണനയായിട്ട് എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വിധമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ തെറ്റ് ശരിയേത് എന്നതിൽ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ആംഗിളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരക്കാർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഇപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു അധ്യാപകരൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികള് എഴുതിയ മാർക്കിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാത്രം പള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ പോയിന്റ് അടക്കം ഉൾപ്പെടെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഇതെന്റെ കുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും നമ്മളിപ്പോ അവനെ പത്രിക്ക കുറഞ്ഞു പോയാലോ അവന് പ്രശ്നമാവില്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കും അവര് അപ്പം ഇവിടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാര് ഒരു മാറി നിന്നുകൊണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിഗണനകളും കഴിവുകളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും തീരുമാനം അതേസമയം ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക അവര് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അവർ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് വ്യൂ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടി അവര് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി അവർക്കൊരു കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവും കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും കാരണം അവര് അല്പം ദൂരെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി വീക്ഷിച്ചാൽ നോക്കുന്നത് അതേസമയം ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല അവര് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളും അതിനുണ്ടാവും ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഇവരെ തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വിലയിരുത്താൻ അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വിലയിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കാരണം അവര് അതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാനൊന്നും ഈ തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത് കൃത്യമായ വാല്യൂസ് ആണ് കൃത്യമായ പരിഗണനകളാണ് ഓരോ ഗുണം അവര് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളെ അവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ പ്രയാസം ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതേസമയം തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ അതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് അത് സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണകരമാണോ ദോഷമാണോ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് അവരുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും അവർക്ക് ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അവർക്കിപ്പോ അവർ ഫീലിങ്ങിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക അത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ സ്ട്രെസ് ആവും അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രയാസം
സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിട്ടിക്കിങ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ഫ്ലോസ് തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക വിമർശിക്കുക ഒരാൾക്കാരെ എങ്ങനെ പേഴ്സണലി വിമർശിക്കുക എന്നൊക്കെ അവരെ വിലയിരുത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ആംഗിളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പേഴ്സണൽ ഇമ്പ എംപതി പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ പരിഗണനയിൽ എപ്പോഴും കൃത്യമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡങ്ങളായിരിക്കും തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഒരാൾ ഫീലിംഗ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നേരെ തിരിച്ച് ഫീലിംഗ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് തരത്തെയും ത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി